Esta es una verdad sutil. Lo que sea que amas, eso eres. Al principio había una célula y nada más. Esa célula se dividió en dos y esas dos en otras y así. De algunas células salieron los vegetales y de otras los animales, nosotros. Lo que nunca explican es lo que pasa después. Entre el momento en que las células se convierten en una persona y el momento en que esa persona sube al Himalaya, inventa una vacuna o se vuelve un escapista famoso como Houdini. Eso sí que es un gran misterio. Ningún manual habla de esas cosas, ningún maestro. Yo me volví motoaventurero y, aunque sigo sin saber muy bien por qué, continúo viajando por el mundo tratando de vivir y de ser. prolongado e intenso intento de vivir y ser me llevó a El Cocuy, una localidad de Boyacá donde pude disfrutar del sosegado ritmo de vida de un pueblo de alta montaña donde lo único que va con prisa es el viento. Fundado en 1541 y con unos 6.000 habitantes, el Cocuy se caracteriza por un estilo arquitectónico de tipo colonial. Allí repuse fuerzas durante un par de días en la casa del montañista para aclimatarme a la altura, pues mi idea era hacer el difícil trekking del púlpito del diablo. Bueno, buenos días. Buenos días. Empezamos la ruta por el Cocuy de A3. De A3. Vamos allá. Con nosotros vienen dos guías. Uno se ha quedado varado con su moto. Y mi guía se ha tenido que volver en la motillo que me han prestado a mí, porque el camión estaba muy embarrado para venir la mía. Ya estaba lloviendo muchísimo. Y se ha tenido que volver a por él. Así que por eso estamos tres en una moto. Para nosotros lo mejor es tener esto. Esto. Esto, que nadie más lo tiene, ni siquiera los árabes que tienen tantos millones. Y ya, aquí nos vienen a qué? Comprar disque el agua. Tenemos la fuente hídrica más grande del mundo. Se den de cuenta de por qué tienen que cuidar el páramo. A lo bien. ¿Cómo van a dejar allá la bolsa escondida? Sí. Puto asco, tío, de gente. Y es que, desgraciadamente, allá por donde pasa el humano, deja un rastro de basura y desechos. La montaña lo que más nos gusta. Eh, mucha diversidad, animales endémicos, pumas, osos, venados. Eh... Tú eres un venado más. <risa> <risa> Hay misterios. Misterios, mm, eh. alguno que otro. Algunos que otros. El púlpito del diablo <risa> tiene su, su... La, bueno, la roca, su, la roca misteriosa, ¿no? Si tú te das cuenta, es una roca que, que está arriba de los, de los 5.000 metros de altura, así, uh -huh. y, y no tiene nieve, no está cubierta de nieve. Uh -huh. Bueno, los campesinos dicen que esa roca es la casa del diablo, sí. Que entonces, eh, la cual no tiene nieve es porque él muy temprano, en la mañana, se levanta a barrerla, sí. Entonces, la nieve que le cae se levanta a barrerla, entonces, es ahí porque no tiene nieve la piedra, sí. Entonces, dicen que es la casa del diablo, entonces, que se levanta temprano a barrerla, entonces, no tiene nieve, sí. Y ya pues, eh, según los estudios, eh... <risa> que parece tú el diablo, tío. Te estaba convirtiendo en el diablo. No, no, no. <risa> los guías que me había conseguido eran graciosos, pero bastante distraídos y bastante turcos. Tanto que no eran capaces ni de aprenderse mi nombre. ¡Agustín! Me llamo Agustín. Turco. Joder, qué turco está. <risa> está demasiado turco. <risa> Estos caminitos son estrechos, pero muy gustosos y sabrosos. Sí, son bonitos. ¿Alguna vez ha despeñado a alguien por aquí que viene ese medio turco? <risa> medio turco. Sí, claro. Estos senderos cuando llueve eh, se ponen súper resbalosos, llenos de agua, Ajá. demasiado barro. Yo hace unas semanas me caí por un barranco con la moto. Uf. Fue toda una experiencia. <risa> Nah, pero este caminito no es peligroso. No era peligroso ahí. 
pero más adelante cualquier fallo podría acarrear graves consecuencias. Si algún día el corazón ha de fallarme, le pido a Dios que sea una noche como esta. ¡Ole! tan fácil como parecía, ¿eh? ¿Vas a ir por ahí? Han tocado los guías más colgados de, del parque. La caída es un game over, ¿eh? Solo tenéis una vida. Bueno, un consejo. Para subir al púlpito del diablo hay que estar un poquito en forma, ¿eh? Yo considero que estoy más o menos en forma. Estoy reventado. Así que... Piénsenselo. O hagan deporte antes de venir. Eso sí, esto no tiene precio. Estamos ya a 4.500 metros y os garantizo que te quedas en aire. Se está subiendo esto, tío, que es que esto, esto qué es. Esto qué es. Alegría. Y buena vida, ¿cuál es el camino? Por aquí, ¿no? A ver si llegamos ya, por favor. Te sin aire. Falta mucho para llegar arriba. Sí, pero no, no importa. Tú llegas y subes ahí 40 minutos, tienes un caminado, lo haces. Ya que si estás, estás dentro del tiempo. Vale. Venga, vamos, vamos. Que podemos. Vale, claro, claro que puedes. ¿Cómo que no? <risa> Hostia, chaval. Uh. Ah, vamos, vamos, coño. ¿Qué se puede? Como para que haya un temblor de tierra y se muevan las rocas un poquito. Con lo bien puestas que están. La razón por la que las rocas están fracturadas es por el glaciar. Estoy cao, eh. Ahora mismo estoy cao. ¿Cómo están? Buenas. Bien, te presento el lúpito del diablo del pan de Y después de no poco sufrimiento, viene la recompensa. La recompensa es hoy el púlpito del diablo. Parque Nacional del Cocuy, uno de los glaciares grandes de Colombia, porque si uno quiere, se llega, incluso aunque no se pueda, incluso aunque no te dejen, si se puede llegar, hay que llegar. Hola. Hola. Vengo de muy lejos. Vale. ¿Hace cuánto tiempo estás aquí? Hace mucho, mucho, mucho tiempo. Sí, se te nota. Ahí estás agrietado y... ¿Te conservas bien por el frío y eso? ¡Qué chimba! ¡Huevón! <ríe> ¡Qué gonorrea de camino! ¡Hueputa el mareo que tengo encima! Estoy haciendo mérito, ¿eh? Para pa que Colombia me, 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 me tramite los papeles. Segundo aviso. Afriete corazón Aprete sentimiento, aprete entendimiento, deja a un lado la razón y deja salir el sol escondido en tu interior. Nieve colombiana. Esta es la que vale. No la otra. Esta es la que yo quiero ver. Esta es la que ojalá... Hasta 
traiga el cambio. Por el cambio. Que las montañas tienen algo mágico que te coge por dentro y, y te remueve y te da cuatro vueltas y te revuelca y te todo. Y que doy las gracias de nuevo por estar vivo, por estar sano. Con un par de morroides en el culo, pero sano. Pero bueno, hasta aquí he traído a María Antonieta, que con el frío que hace están así recogiditas, recogiditas. Ahora no se asoman, no saben nada. Aprovecho para desear buen tránsito a todas las personas que han estado partiendo en estos tiempos tan difíciles. Que mando un rezo por mis amigos Carlos y Romu, que partieron hace unos meses los tengo presentes y que que aprovechen que aprovechen ustedes que están viendo esto para, para vivir, para saber vivir que es el más sublime de todos los artes yo todavía lo estoy perfeccionando todavía lo estoy perfeccionando estoy en ello de momento creo que apruebo hasta lo que dure hasta lo que dure ábrete corazón y recuerda como el espíritu cura como el amor sana y el árbol florece que para llegar al Y allí, a 4.800 metros de altura, conocí al humano Daniel Balbuena, un verdadero guía, un guía de montaña, de espíritu y de corazón. Cucuy es, es, es mi vida, en sí lo, lo he percibido así desde, desde hace mucho tiempo. Eh, llevo ya eh, 11 años subiendo a la montaña. muy especial ¿eh? <risa> hostia tío me encanta no. muchísimas gracias mi parce gracias de verdad uh. tuve todo en la, en la guajira diciendo no voy a comprar una bolsa me va a llegar me va a llegar me va a llegar y me ha llegado con el púlpito del diablo tío <risa> que bueno ya tengo mi bolsito colombiano Gracias, hermano. De verdad. Hay algo que dicen al que la nada le guardan. Y eso significa que lo que es para uno es para uno. Lo que es para uno es para uno. ¿Qué tal, amigos paisas? No, es una locura. Es un frío impresionante. Ya llegamos, llegamos. Estuvo muy duro el camino, pero es una recompensa brutal para todo ese, todo ese viaje. Yo estoy súper emocionado. Yo estoy no, es que emocionado. No, no, no cabemos de la, de la alegría. Esto está brutal, sinceramente. Qué suerte poder estar vivo y poder venir aquí. ¿eh? Sí. Que te dé el cuerpo, que te dé el tiempo, que te dé el recurso. ¿Qué hacéis aquí, tío? Ah, yo aquí ando. ¿Qué dices, perro? Haciendo un poco de frío. Buena. Yo aquí ando durmiendo. Eh, no, rela, estoy bien. Bastante un poco de frío, la verdad. Un poco de frío, pero rela. ¿Qué has dicho? Joder, tío, ganas de cagar. Pues cagas, y aquí hay campo, muchacho. <risa> Tiene 306.000 hectáreas, tío. ¿Merece o no merece la pena 
viajar. Merece, merece. Aunque te estés haciendo de vientre a gran altura, merece. Todo lo que sube, baja. ¿Quién sabe cuántos años, décadas, siglos, milenios y miles de milenios estas rocas estuvieron bajo hielo? Porque, eh, resulta obligatorio mencionar que el 70% del glaciar ha desaparecido debido al calentamiento global. Las previsiones apuntan a que en unos años todos los picos nevados de Colombia se derretirán. Para la gente con vértigo no está recomendado. ¿Tú qué opinas? Eso es un reto. Pero se puede, se puede. Si se quiere, se puede. Yo soy el hijo del intiso, de la pacha mamá y del intiso. Yo soy hermana del pueblo coya, del inca hermano y de la emara, de la emara, de la emara. Daniel me prometió llevarme a su pueblo, Huicán, a un taller artesanal de ruanas. Obviamente, acepté. Eugenio es quien teje ruanas acá en, en Huicán de la Sierra. Tiene un taller muy bonito y desarrolla esta gran labor como lo es dotar de mantas de, de lana a las personas de Huicán de la Sierra. Dale, después de ti. Okay. Esto es el hilado de la lana como tal, es uno de los tantos procesos que se hacen, porque este ya es como el tercer proceso que se le hace a la lana, que es el hilado, porque el primero es la, la criada de la oveja, después viene la esquilada, después hay que lavarla, seleccionarla para hilarla. Aquí estamos tejiendo las ruanas o las prendas que uno quiera hacer, puede ser cobija, puede ser manta, cubre lecho, aquí lo hacemos ahí. ¿Y desde hace cuánto hace usted esto? Yo desde niña, acá los dos ya casi 50 años. El patrón lo está en la cabeza y la máquina está adecuada a lo que uno la quiera, lo que quiera hacer. Me siento orgullosa porque gracias a mi trabajo pude sacar mis hijos adelante para que hoy sean profesionales. Yo hasta uno cinco horas. Haciendo esta ruana. Me da pesar que esto se acabe porque pues ya uno, digamos, se agota. Los jóvenes de ahora, digamos, como que no les llama mucho la atención la artesanía. Lo industrial es muy bueno, pero lo artesanal, excelente. Mis, mis hijos, mis nietos que están presentes, se sienten muy orgullosos de nosotros. Realmente, pues... Esa ha sido nuestra profesión y la cuidamos, que lleve la misma tradición para que esta industria se conserve. O sea, lo que uno haga tiene que hacerlo de corazón o no hacer nada, porque... Porque si no, ¿qué sentido ¿Qué tiene? ¿Qué significa para usted este arte? Significa la vida entera, definitivamente. Para mí es muy importante, porque esto ya es muy poco lo que lo hacen. Aquí la cabeza, ¿no? Y claro, después de ver semejante proceso, ¿cómo no comprarles una ruana? El tema es que ahí donde la meto en la moto, porque no tengo mucho espacio. Pero claro, ¿cuándo voy a volver yo a Wiccan a por una ruana artesanal? Ajá. Uh -huh. Es ahora o nunca, ¿no? Yo quería este año ir ligerito en la moto, pero, pero bueno, a veces pasan cosas. <risa> Venga, me la llevo. Listo, ¿por cuánto les debo? 260. Y con una ruana que me ocuparía la mitad de la maleta izquierda, volví de Wiccan al Cocuy a conocer otro arte ancestral de mano de una entrañable pareja. El baile del torbellino boyacense. Es un baile tradicional de nuestros antepasados. Es una forma de, de coqueteo, de amistad, también de pelea, porque es un repiquete donde las parejas se enamoraban y se decían las cosas por coplas. Son momentos muy folclóricos, muy especiales, donde, donde se alegra la vida, se alegra el corazón, se olvida todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Son momentos culturales muy lindos. Yo no soy de por aquí, yo vengo de aquel picacho. Ahora sí que estoy contenta bailando con mi muchacho. <risa> yo sí que estoy contenta. Hola para Agustín. Qué feliz estoy en el Cocuy. Jamás me imaginé que aquí llegaría. No sé a dónde iré mañana, pero si por mí fuera, toda la vida me quedaría.
¿Este es usted? Sí. En el año 1957. Nosotros llevamos 53 años de casados. ¿Y qué piensa del amor después de tanto tiempo? El amor es una cruz que hay que llevar. Y si nos quedó grande la cruz, no llegamos a, a estos años que tenemos nosotros de casados. Que la vida es muy bonita y hay que saberla llevar. Y uno mismo se marca su propio destino. Yo no creo en el destino. Uno mismo se lo marca. Si quiere uno vivir tranquilo, pues búsquese la tranquilidad. Y tras degustar tranquilamente el típico bocadillo de guayaba con queso en medio de la Semana Santa, fui llamado por el mismísimo alcalde del pueblo el día antes de irme. ¿Por qué se presentó alcalde? Pues, eh, ¿qué le digo yo? Quien no quisiera ser alcalde de su pueblo? Desde la alcaldía del municipio del Cocuy, decreto solemnemente, lo mucho que me gusta este municipio, vengan al Cocuy. Y vengan pronto, y reserven bien los cupos de pasillar la sierra que si no no suben. Dios duerme en las piedras, respira en las plantas, sueña en los animales, susurra en el agua y despierta en el hombre. Proverbio indígena. Este territorio era habitado por, por la tribu indígena de los tuneos. Ellos eran amantes de sus tierras, de sus buenas costumbres. Su líder, el cacique y legendario Guaycaní, a quien se le da homenaje llamando al pueblo Huicán, era quien, quien mantenía a su pueblo muy unido. Un día llega una noticia por unos indígenas que venían siendo perseguidos y dan razón de, de hombres blancos con rostros de codicia que vienen arrasando el territorio, robando sus riquezas, esclavizando a los nativos, violando a sus mujeres. Es así como cuando llegan los españoles a las puertas del caserío de los tuneos Guaycaní da batalla. Al darse cuenta Guaycaní que la batalla era perdida, los guía hasta la cima del Peñón de los Muertos, donde se para en el precipicio, en el borde del abismo, un abismo de 240 metros, y lanza una flecha a lo infinito gritando libertad. Se lanza al vacío y lo sigue la multitud. Eran centenares los tuneos, tantos que el curso del río Nevado que pasa presuroso por, el, por la base del Peñón se desvió. Tenemos atrás a la Pachamama, a la Madre Tierra, quien con su mano izquierda sostiene a su pueblo y con su mano derecha los recibe en este sacrificio heroico. Vemos también a madres caer con sus bebés en brazos y vemos que a los niños les colocan múcuras de barro, ollas de barro en la cabeza para que no vieran lo que, lo que estaba sucediendo y no se fueran de, de este mundo con esa mala imagen. No todos se lanzan, algunos se van hacia un lugar que se conoce hoy día como la Cueva de la Cuchumba, donde se asientan allí. Y años más tarde, de ver que estaban abandonados, deciden cruzar la Sierra Nevada hacia el oriente. Estando allí, se juntan con unos que, que venían siendo perseguidos de la zona de Santander, posiblemente los Guane, donde conforman un nuevo pueblo. Este pueblo se llamó Ugua, quien hoy día habita este territorio y son posibles descendientes de los Tuneos. Este heroico acontecimiento nos llena de de un contraste de emociones, de, de tristeza y gratitud también porque nos muestran el amor a la libertad, el amor a la Pachamama, a la tierra y a nuestras buenas costumbres. Da fin a un pueblo valiente, a un pueblo guerrero, pero nos deja un legado y es, y es ama a la tierra, ama a tu hermana planta, ama a tu hermana roca, ama el viento, el agua y siéntete vivo, sacrificate si, si es necesario pero siempre se libre. Decía Bukowski que el alma libre es rara, pero la identifica fácilmente cuando la ves. De viaje aprendí que la educación, la costumbre y la tradición pueden llegar a ser trabas para la expansión de los instintos. Recuerda siempre que tú estás donde estás hoy por lo que hiciste o dejaste de hacer ayer, y estarás donde estés mañana por lo que hagas y dejes de hacer hoy. Por eso, no guarden nada para una ocasión especial. Vivir es una ocasión especial. Que uno aprende tantas cosas. Tantas cosas.